Donc le spectacle, tout est parti du propos en fait, de, du désir et de la nécessité de, de dire quelque chose de très précis aux gens et de provoquer quelque chose de précis aussi chez les gens et sur le, le plateau, entre les artistes, à savoir créer du silence chez les spectateurs et recréer un lien entre nous, un lien simple, cassé avec le bruit, le cafarnaum, le l'anecdotique du quotidien et revenir à l'essentiel. Je pense que le, la meilleure définition, c'est celle qu'a eu euh, Joanna Nutter pour le spectacle, euh, une expérience religieuse à confessionnel. Je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui synthétise le mieux l'intention du spectacle. Et il y a un manque de sens qu'on essaye de combler par plein de consommation, par plein de fuites en avant, par plein d'hyperactivité. Et c'est ça qui, me, qui moi, m'interpelle. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut retrouver du sens Le flamenco, pour moi, c'est un langage. Je l'utilise ça comme un langage euh, en plus de l'opéra, en plus de maintenant le drupad, en plus du théâtre. Euh, c'est un langage parmi d'autres qui me permettent en fait de, de trouver cette liberté vocale que je cherche. Mon objectif ultime, c'est ça. Le, le drupad, le, la musique, de, le chant sacré de l'Inde du Nord, c'est quelque chose que je commence seulement à, à découvrir. Mais ça a été une, une, une rencontre décisive pour moi parce que c'est comme euh, ce que je cherche intuitivement depuis des années, à savoir euh, un alignement parfait qui permette à la voix de résonner dans toute son amplitude, tout le range, de faire absolument ce que je veux avec, ou plutôt de la laisser faire ce qu'elle veut. Ce qui est vraiment beau dans ce projet, c'est que la relation avec les musiciens, elle fait complètement partie du travail. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec chacun un bagage différent, un langage différent, et il a fallu d'abord créer des ponts entre nous. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire avec le public, on a d'abord dû essayer de le faire entre nous. 